विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे काल आपण के व्ही आणि के सी एल क्रिचॉप्स करंट लॉ द कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज शी रिलेटेड आहे क्रिचॉप्स व्होल्टेज लॉ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी शी रिलेटेड आहे हे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं पण जास्त न्यूमेरिकल्स घेतले नव्हते डायरेक्टली ना मी तुम्हाला ट्वेंटी क्वेश्चन्स प्रोवाइड केले होते ओके आणि तुम्हाला मी सोडवायला दिले होते डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक प्रोवाइड केले होते सेम लिंक मी आज पण प्रोवाइड करतो आहे पण मी काय करतो आहे की आता मी जे ऑनलाईन कोचिंग घेतो इथं माझ्या इथं ओके तर त्या मुलांना पण मी हे सेम क्वेश्चन्स प्रोवाइड केले होते जेव्हा मी त्यांच्याकडून हे सॉल्व्ह करून घेतले तेव्हा मला कॉमनली मुलांनी हेच डाऊट्स क्वेश्चन विचारले होते जे मी फळ्यावर लिहिले आहेत ते मी तुमच्याकडून आत्ता आज पहिल्यांदा ते सॉल्व्ह करून घेतो लक्षात घ्या म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का की मी ऑनलाईन कोचिंग क्लासेसमध्ये ज्या काय एम सी क्यूज प्रोवाइड करतो आहे ओके सेम बऱ्यापैकी तुम्हाला देण्याचा मी प्रयत्न करेन लक्षात घ्या पण थेरी थेरीचं घेणं म्हणजे थोडंसं किचकट आहे पण एम सी क्यू घेतल्या म्हणजे तुम्हाला एम सी क्यू घेण्यासाठी लागणाऱ्या कन्सेप्ट मी नक्की अगोदर क्लिअर करेन का डायरेक्टली एम सी क्यू पण नाही घेता येणार ना मग त्याला वेळ न घालवता क्वेश्चनकडे वळूया आपण मग हा क्वेश्चन आहे ना ऑलमोस्ट बऱ्याच मुलांनी मला विचारला होता बघा एक बेसिक सांगू का तुम्हाला मी हा सेल आहे ना त्याच्यातला करंट आय वन आहे ना तर हा आय वन करंट हा सेल म्हणजे आय वन एवढा करंट सप्लाय करतोय ना तेव्हा त्याच्याकडे जाणारा करंट पण आय वनच असणार आहे तो इकडं जाणार नाही आहे सेम म्हणजे करंट हे लूपमधला करंट लूपमध्येच असतो हे लक्षात घ्या मग हा करंट पण इकडंच येणार आहे ना म्हणजे याच्यातून करंट फ्लो होणार नाही आणि करंट फ्लो होणार नाही याचा अर्थ पोटॅन्शियल डिफरन्स झिरो असणार आहे आणि करंट सुद्धा काय असणार आहे झिरो मग त्यांनी विचारलंय पोटॅन्शियल डिफरन्स मग पोटॅन्शियल डिफरन्स अक्रॉस थ्री ओहम किती आला सांगा झिरो मग तुमच्या लक्षात आलंय बरं हा क्वेश्चन ना आय आय टी टू थाउजंड फाईव्ह मध्ये आला होता लक्षात घ्या मग आय आय टीच्या एन्ट्रान्स एक्झाम मध्ये आला होता एरल एस उघडून बघा तुम्हाला सापडेल सेम क्वेश्चन आपल्या सीईटीत पण आलाय टू थाउजंड नाईन्टीन गेल्याच वर्षी हे लक्षात घ्या ओके त्याच्यामुळे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन सगळे मी घेतोय नेहमी लक्षात ठेवा बरं का आता नेक्स्ट क्वेश्चन बघा हा सुद्धा बऱ्याच मुलांना कळाला नाही प्रश्न काय होता बघा ए टू डी डी टू बी आणि डी टू सी असा करंट फ्लो होतोय बरं का म्हणजे ए टू डी ला आपण आय वन म्हणूया डी टू बी ला आपण आय टू म्हणूया आणि डी टू सी ला आय थ्री आणि त्यांनी ना क्वेश्चन नाही विचारला चार वेगवेगळ्या ऑप्शन्स दिलेत मग मला पहिल्यांदा माझं टार्गेट काय की व्ही डी ची व्हॅल्यू मला फाइंड आउट केली पाहिजे बरोबर ना सांगा आता डी हे जंक्शन आहे डी हे काय सांगा जंक्शन मग कालचा पहिला लॉ क्रिच ऑफ करंट लॉ आठवा म्हणजे जंक्शनकडे येणारा करंट ओके टोटल करंट आणि जंक्शन पासून जाणारा करंट इक्वल असतात मग येणारा करंट कोण आहे रे इथं फक्त आय वन आणि जाणारे करंट कोण आहेत सांगा आय टू प्लस आय थ्री मग हा फॉर्म्युला तयार करण्यासाठी मी कोणता लॉ यूज केला क्रिच ऑफ करंट लॉ ओके आता नाइन्थ स्टँडर्डचा ओहोम स्लॉट वा व्ही इक्वल्स टू आय आर मग व्ही इक्वल टू जर आय आर असेल तर आय इक्वल्स टू काय येणार व्ही अपॉन आर मग आय वन ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी व्ही आता ह्याच्यासाठी पोटॅन्शियल डिफरन्स काढण्यासाठी नावातच आहे पोटॅन्शियल डिफरन्स मग सेव्हन्टी मायनस व्ही डी करावं लागेल आता मी व्ही डीच्या ऐवजी एक्स लिहिलं मला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे म्हणून बरं का नाही एक काम करा चला व्ही फक्त लिहूया आपण डिवायडेड बाय टेन आता आय टू मला हा करंट काढायचा आहे मग त्यासाठी मला काय केलं पाहिजे इथल्या पोटेन्शियल मधून हे मायनस केलं पाहिजे पण लकीली कोण आहे झिरो त्यामुळे व्हीच राहू दे ह्याला आपण व्हीच अज्युम करूया आणि डिवायडेड बाय किती सांगा ट्वेंटी आता आय थ्री काढण्यासाठी व्ही मायनस टेन व्ही मायनस टेन आणि डिवायडेड बाय थर्टी आता हे क्रॉस मल्टिशन करून तुम्हाला कोणाची व्हॅल्यू काढायची आहे व्हीची व्हॅल्यू काढायची आहे मी तुम्हाला सांगू का की तुम्ही कुठलाही ना बेस्ट शिक्षक असेल ना तर तुम्हाला सांगेल की याच ठिकाणी गडबड करू नका इथं चुकण्याची खूप शक्यता आहे इवन मी सुद्धा या ठिकाणी बऱ्याच वेळा चुकलो या ठिकाणी म्हणजे अशा स्टेपमध्ये बघा मी आता काय करतोय झिरो 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 कॅन्सल करतो मग इकडं कोण उरलं रे फक्त सेव्हन्टी मायनस व्ही थ्री इंटू व्ही थ्री व्ही प्लस टू इंटू व्ही टू व्ही मायनस ट्वेंटी बरेच जण इथंच गडबड करतात अरे थ्री टू जा सिक्स पण लिहिलं पाहिजे ना हे राहतं बऱ्याच वेळा लक्षात घ्या चला आता या सिक्स नेला मल्टिप्लाय करूया सिक्स इंटू सेवन फोर्टी टू सेवन फोर्टी मायनस सिक्स वोल्ट दॅट इक्वल्स टू फाईव्ह वोल्ट आणि मायनस ट्वेंटी ओके मायनस किती सांगा ट्वेंटी आहे का बरोबर बघूया ठीक आहे फोर ट्वेंटी बरोबर आहे मायनस सिक्स वी बरोबर आहे थ्री वी टू वी आणि मायनस ट्वेंटी आता हे मायनस ट्वेंटी इकडे आल्यावर काय होतील 
मैनस फोर मैनस तो प्लस ट्वेंटी होते हैं फोर ट्वेंटी मे अजु ट्वेंटी ऐड करा फोर फोर जीरो होते मैनस सिक्स इकड़े गए क्या होते प्लस सिक्स इलेवन होल तो वीज वैल्यू का इंटू इलेवन च अपन करा तुम्हारा फोर्टी वोल्ट मिले क्या वैल्यू मिले संगा फोर्टी वोल्ट कशा इतली आता मी विचार मी आता क्वेश्चन कड़े जो पहला ऑप्शन है द पॉइंट पॉइंट डी विल बी एट पोटेंशियल ऑफ सिक्सटी वोल्ट फोर्टी वोल्ट है सिक्सटी चुकी है मैं तो तुम्हारा खरी गंमत संग का जर तुम्हें क्रॉस मेडिटेशन करता है जर घर नहीं ना तो आंसर सिक्सटी ये मैं तुम्हारा वाटल अपना आय बरबर कल का मे तुम्हें कुछ चुकाल ये अनुसार ऑप्शन तैयार के लिए पुनः दिल ट्वेंटी वोल्ट आता ऑप्शन सी और ऑप्शन डी मे करंट का रेशो है मेरा करंट का लगे मजे क्या मैं चाड़ी वैल्यू इतना पुट कराएँ है चला सेवेंटी मैनस फोर्टी करा सेवेंटी मैनस फोर्टी थर्टी थर्टी अपॉन टेन थ्री आई वन बर का आता आई टू इत है एवडा वीच वैल्यू फोर्टी फोर्टी अपॉन ट्वेंटी टू इत फोर्टी फोर्टी मैनस थर्टी सॉरी फोर्टी मैनस टेन थर्टी थर्टी अपॉन थर्टी वन रेशो है थ्री एस टू टू एस टू वन कल का आता ऐका क्षण वर सिंपल ओहम्स लॉ यूज के अपन ओहम्स लॉ और पोटैशियल डिफरन्स मेजे नवाप्रमाण हूँ माइनस करूँ तुम्हारा पोटैशियल डिफरन्स मे वी मिलना है इतना वी इक्व टू आई आर नुसार आ जंक्शन लॉ वपरला है ओके पन कॉमनली प्रश्न मुला आड़ता बर का आता नेक्स्ट बगा आता नेक्स्ट क्वेश्चन इत है हा पन बयाच आड़ला होता क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है तो क्वेश्चन है सेवनटीन मे वॉट इज द पोटैशियल डिफरन्स बिट्वीन पॉइंट पी एंड क्यू What is the potential difference between point P and Q? He explain करता ना मैं आवधर थोड़ा सा किन्हें दूसरा सांतो कहते हैं बगाम। हाँ resistance आ है 10 ohm और हाँ resistance पना है 10 ohm। संगा series आय का parallel arrangement है, parallel है। कितने resistors हैं? दो। Values तो अच्छा सेम है मैं संगा तो मालूम ही मैं अंसा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये तो फाइव ओहम टेंशन हाफ ये तो हाफ करूँ दाखो तो लक्ष्य दिया वन अपॉन आरपी तो मालूम फॉर्मूला में इतना है वन अपॉन आरपी दैडी कोस्ट का है ना वन अपॉन आर वन जे टेन है प्लस पुनः वन अपॉन आर टू ते पन टेन है मजे टू अजु एक संगत तुम्हारा तो लक्षा ठेवाय आता इतन पूरे कि दोन रेजिस्टर आती पैरल अरेन्जमेंट मे सेम वैल्यू ची तो इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स काड़ता हाफ होना है ओके पा आता कि हा आहे फाइव ओहम आ हा आहे टेन ओहम मनू आप आता इक्वेलेंट कि संगत दोन रेजिस्टर आती तो वरती प्रॉडक्ट करा और खाली ती एडिशन करा तुम्हारा वैल्यू मिले ऐक्चुअली हा शॉर्टकट मे इतला है रे मे बना हे वरती ऐडिशन है खाली दोगा सा प्रॉडक्ट करते कभी क्रॉस मेडिशन करता ना अपन मे बना इत समा मैं फाइव घर पन आरपी ची वैल्यू का मैं परत रेसिप रोकल कराव लगता तो खाल प्रोडक्ट है तो वर जा प्लस तो खाली मैं कभी सीईटी सा मोस्ट इम्पॉर्टंट है दोन रेजिस्टर आता हे गरज हा फॉर्म्यूलत लगते हाँ न्यूमेरिकल में लगते कि नहीं बैल तो बगा थ्री प्लस टू बगा पॉइंट पी एम का ये सीरीज मध्य है मैं थ्री प्लस टू कि फाइव बराबर है टू प्लस थ्री फाइव ओके मतलब जल का है बगा समझ हा रेजिस्टर इत डायग्राम मे दिलास ना होता बर का तिनी अस लिखा है या सेल जवर लिखा है ट्वेंटी वोल्ट और वन पॉइंट फाइव ओहम हा वन पॉइंट फाइव ओहम है ना तो ऐक्चुअली या सेल का इंटरनल रेजिस्टन्स है बर का तुम्हें सेवनटीन नंबर चेक करा पी डी एफ हाँ बगा तुम्हारा वर्षभर वे बड़ा तो मज बन का है बगा आता अनलॉक जारॉक्स के दुकाने पर हैं पन बयापैकी सेफ कंडीशन अल तो तुम्हें क्या करा महत है का हे जे पी डी एफ है ना हे प्रिंट काड़ून ठेवा प्रिंट काड़ून ठेवा मजे व्यवस्थित रहें तुम्हारज मोबाइल कड़े बगुन सॉल्व करनापेक्षा प्रिंट न कभीपन चांगल वाटेल ठीक है लक्ष दिया पॉसिबल अल तो बर का आता है का मी का करते बगा कि हा ट्वेंटी वोल्ट हा वन पॉइंट फाइव ओहम हा इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स मी टू पॉइंट फाइव ओहम घाय कह कस हो कंबाइन मिल ओहम है खाली सुधा पांच ओहम है सेम रेजिस्टर है पैरल हाफ होना हाफ मजे कि टू पॉइंट फाइव बर आता हत जो करंट प्ला पास होते है टू पॉइंट फाइव मधु सेम करंट यु पास होते है मैं सेरीज अरेजमेंट है मैं सेरीज मे योगी का होना ऐडिशन हा वन पॉइंट फाइव हा टू पॉइंट फाइव 
फोर होना है एडिशन मजे फाइनली इक्वेलंट फोर हो माला आता समझू घया कि मैं करंट का फॉर्म्यूला वी अप ऑन आर वी ट्वेंटी हे फोर है फाइव एम्पीयर एन आर कि फाइव एम्पीयर आता लॉजिकली संग तो लक्षा दया हा रेजिस्टन्स और हा रेजिस्टन्स सेम आयाम इकड़ जा रा इकड़ जा रा करंटसुद्धा सेम आना है पन सेल सप्लाय करते अपने पांच एम्पीयर तो काड़ल तो करंट काड़नेस तो मैं सग अगोदर इक्विवेलंट रेजिस्टन्स काड़ला है लक्षा गया ओके आता एक काम करू कि वोल्टेज आता तुम्हारा कहल कि टोटल करंट कि संगा फाइव एम्पीयर बार म वर जा रा करंट आना है टू पॉइंट फाइव एम्पीयर आणि खाली जाणारं करंट पण असणार आहे टू पॉईंट फाय एम्पेअर मग वोल्टेज अक्रॉस ए पी जे असणार आहे ते काढण्यासाठी वी कोस्टू आय आर हे टू पॉईंट फाय म्हणजे फाय बाय टू येणार आहे बळानो आणि इन टू थ्री म्हणजे फिफ्टीन बाय टू म्हणजेच परत किती सेवन पॉईंट फायव्ह वोल्ट आता ए क्यू करंट फाय बाय टूच आहे हे टू आहे टू ला टू कॅन्सल म्हणजे फायव्ह वोल्ट आता जर मी ते ऑप्शन्स बघितले लक्ष द्या तर त्यांनी काय दिलं आहे बघा ऍन्सर दिलं आहे टू पॉईंट फाईव्ह वोल्ट ओके टू पॉईंट फाईव्ह वोल्ट मग आलं का लक्षात तुमच्या बघा याच्यातून हे मायनस करा तुम्हाला ऍन्सर काय मिळेल टू पॉईंट फाईव्ह वोल्ट हे लक्षात घेण्याचा प्रयत्न करा ओके आता समजून घ्या मग हा प्रॉब्लेम पण क्लिअर झाला तुमचा आता नेक्स्ट बघा इथं हे आणि हे सेमच आहेत प्रॉब्लेम हे दोन्ही प्रॉब्लेम कसे आहेत सांगा सेम आहेत कसे आहे बघा इतने दोन सेल है पे एकमेक अपोज करता है बगा ना प्लस माइनस प्लस माइनस ऐक्चुअली ना कसत प्लस माइनस प्लस माइनस असल ना प्लस माइनस प्लस माइनस मैं सेल एकमेक असिस्ट करती ऐडिशन हो करता है अपोज एट स्टैंडर्ड है बर का आता मजा है का टेन वोल्ट सेल जास्त का करना है करंट सप्लाय करना है हा फोर वोल्टपेक्षा तो करंट कुछ फ्लो होना है अस इकड़ जा रहा है म्हणजे ए टू बी फ्लो होणार आहे ए टू बी मग आता नाईन्थ वन जो प्रॉब्लेम आहे ना त्यात ऑप्शन पहिला कसा आहे बघा करंट फ्लो फ्रॉम ऑप्शन नंबर वन बी टू ए त्यांनी सांगितलं बी टू ए रॉंग मग पहिला ऑप्शन चुकीचं आहे दुसरा ऑप्शन आहे ए टू बी तिसरा ऑप्शन पण ए टू बी आहे आणि चौथा परत बी टू ए जो रॉंग आहे मग मला करंट काढावाच लागेल आता मी करंट काढतोय पण तुम्ही लक्ष द्या मी पोटॅन्शियल डिफरन्स किती लिहिलं सांगा सिक्स वोल्ट कसं अपोज करता है ना मैं हेतु तुम्हें क्या करा माइनस करा सिंपल सिक्स वोल्ट मी आता रेजिस्टन्स का बगा इत कि रेजिस्टन्स है तो दिला पाजे दिल्ला है तीन मजाक लिया शंबर टक्के थ्री ओहम थ्री ओहम मग सिक्स ओहम कुछ ना कहला का कारण इतना जो टू एम्पेर मधु जो करंट पास सॉरी टू ओहम मधु जो करंट पास होते ना तो करंट इतना इतन फ्लो होते हैं आल का सिक्स ओहम आता तेज संगत ओहम स्लॉ वी इक्व टू को आई आर मैं आई इक्व टू का संगा वी अपॉन आर मग सिक्स अपॉन सिक्स वन एम्पीयर करंट फ्लो होना ए टू बी शंबर टक्के ऑप्शन आना है आनी दुसरा ऑप्शन बराबर है कि वन एम्पीयर करंट फ्लो फ्रॉम ए टू बी मैं ये सोड़वा तुम्हें बर ये एकमेक असिस्ट करता है का अपोज करता है रे बगा प्लस है प्लसला प्लस अपोज करना है प्लस चल माइनस पाए तो मैं संगा इत पोटेंशियल डिफरन्स तीन वर्ल्ड घेना बरोबर आहे पोटॅन्शियल डिफरन्स किती घेणार तीन वोल्ट आणि त्याप्रमाणे सोडवा तुम्ही ट्वेल्थ प्रॉब्लेम आता झालं काय की कालचे जे प्रॉब्लेम्स होते ना ते मॅक्सिमम काय म्हणू आपण की क्रिच ऑफ करंट लॉ वोल्टेज लॉ करंट फाइंड आउट करा इझी क्वेश्चन होते सगळे लक्षात घ्या पहिल्या पेजवरचे सगळेच क्वेश्चन्स इझी आहेत मग हे नक्की तुम्ही सॉल्व्ह केले असतील बघा तर सगळेजण लक्ष द्या क्रिच ऑफ फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ आणि सेकंड लॉ बेस्ड ऑन द कॉन्झर्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ कॉन्झर्वेशन ऑफ चार्ज सेकेंड लॉ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी बऱ्याच वेळा ए आय ट्रिपल ई टू थाउजंड सिक्सला आलेला क्वेश्चन आहे ए आय ट्रिपल ई म्हणजे जेईच्या इक्वलंट एक्झाम आहे लक्षात घ्या आणि तेच क्वेश्चन्स पुन्हा आपल्या सी ई टीत पुन्हा रिपीट होतात हे लक्षात घ्या ओके मी एक जरा क्वेश्चन घेतोय बरं का आता हे पुसू का मग ह्यातले क्वेश्चन्स मी पुसतोय आता आणि अजून एक क्वेश्चन मी घेतो आणि त्यानंतर मग ठरवूया आपण की आज अनु आपल्याला काय करायचं आहे लक्ष द्या आता हा जो आहे ना आठवा क्वेश्चन बघा तिने असे डायग्राम दिले या जंक्शन जवर हे दोन करंट ये हालां एक्स नाव दिल बार इत पॉइंट डी है ये है फाइव ओहम रेजिस्टन्स हा पॉइंट वाय है इकड़ जा रा करंट है वन पॉइंट फाइव एम्पीयर इकड़ जा रा करंट है पॉइंट फाइव एम्पीयर बास अपने करंट मिला कस संगा बो य जंक्शन कड़ जंक्शन पास करंट कि रे टू एम्पीयर है 
मैं हाँ जंक्शन कड़ा करंट पू एम्पीयर आना है मैं ये जाऊ दे इधुन करंट टू एम्पीयर स्टार्ट होते आता क्वेश्चन का विचार लक्षा गया वॉट इज द रेजिस्टन्स ऑफ द डिवाइस डी या डी का विचार है रेजिस्टन्स मेल अपन आर मन तत्पुर म रेजिस्टन्स तुम्हें काड़ना कसा कि तिनी का कि इत हंड्रेड वैट पॉवर कंज्यूम होते कि वैट पॉवर कंज्यूम होते हंड्रेड वैट कुछ या सेक्शन मधे मैं इतने एक रेजिस्टर ऑलरेडी है ना मैंने का मन पॉवर का फॉर्म्यूला का रे आई स्क्वेर आर कि वी आई अब बह पॉवर का फॉर्म्यूला कि पॉवर का फॉर्म्यूला वी आई और वी ची कि टाकली मैं ओम स्लॉ आई आर तो आई इन टू आई आई स्क्वेर आर एन आर आता समझू घे प्रयत्न करा मी का संगत लक्षा गया बी टोटल पॉवर घे अपन इतना तीन टोटल पॉवर दिल हंड्रेड वैट हंड्रेड करंट दोन एम्पीयर टू का स्क्वेर फोर एन आर ना करंट टू एम्पीयर अपन आता डिसाइड के टू का स्क्वेर फोर हंड्रेड में फोर डिवाइड करा ट्वेंटी फाइव म आर इक्व टू ट्वेंटी फाइव आर नहीं बर का बड़ा मैं क्या संगत है का हाँ आर डी मनू अपन हाँ आर ट्वेंटी फाइव है ना पर मे एक्चुअली आर डी प्लस फाइव आना है हाँ हाँ सीरीज मे ना मैं टोटल ये कॉम्बिनेशन ट्वेंटी फाइव ओहम अल तत फाइव माइनस करा ट्वेंटी ओहम एना आप एन्सर बराबर है आता हे ट्वेंटी क्वेश्चन्स सॉल्व जाए अपने के वी एल के सी एल कम्प्लीट का नहीं इत अजु तुम्हारा संगू का तुम्हें तुम्हार टेक्स्टबुक मदले प्रॉब्लम सॉल्व करा मी का करते लक्ष दया कि डिस्क्रिप्शन मे अजु मी तुम्हारा प्रॉब्लम देने का प्रयत्न करेन जिथे के वी एल सुधा तुम्हारा यूज कराए क्रिच ऑफ्स वोल्टेज लॉ मैं टेक्स्टबुक मदले प्रॉब्लम है मैं क्या कराव लगे महत्ते का कि जुनिया टेक्स्टबुक मदले प्रॉब्लम तुम्हारा प्रोवाइड करावे लगते मैं का ही सॉल्व है का ही एक्सरसाइज मदले मैं एवडे प्रॉब्लम पज आप सॉल्व करू आता हे नरच टार्गेट क्या अल बिस्टोन नेटवर्क ओके मीटर ब्रिज आ कैलवेन्स मैथड विस्टोन नेटवर्क मीटर ब्रिज आ कैलवेन्स मैथड एक वेस एक घरी चले पाला का बगा कि अपन कालच सोड़न दिल ना है कि नहीं मत का करूँ महत है का कि आज आप जरास मैं फला पुसतो इत लक्ष दी का लिखित है तो बता मे बस एवरी जागा पुष्क मैं लिया लक्ष दया या कन्सेप्ट आप अभ्यास करू आज ओके मे बी का संगत तो नीट लक्ष दया रेजिस्टर ना का रेजिस्टर से प्रॉपर्टी तुम्हारा महत्व है तो करंटला अपोज करते ठीक है ओके रेजिस्टन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लैंथ रेजिस्टन्स इज इन्वर्सली प्रपोर्शनल टू एरिया टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ रेजिस्टन्स इलेवन स्टैंडर्ड कलर कोडिंग आता तुम्हारा संगू का कि कलर कोडिंग नीट टू थाउजेंड एटीन में विचार होता तो एक रेजिस्टर की वैल्यू दी होती आठवते का तुम्हारा आता जैन इलेवन स्टैंडर्ड परफेक्ट आठवत है ना तो हा शॉर्टकट आठ अल का बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटन व्री गुड वाइफ आठवते कलर से नाव है थे तो तुम्हारा का क्या कराए बगा कि रेजिस्टन्स इन्वर्स लिपोर्शनल टू लैंथ है इन्वर्स सॉरी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू लेंथ है इन्वर्स लिपोर्शनल टू एरिया है टेम्परेचर कोइफिशंट पुनः रेजिस्टिविटी हा दोगा मैं रेजिस्टिविटी तुम्हारा महत है आर ए अपॉन एल फॉर्म्यूला है तो तुम्हारा कराए सगत महत्वाच मैं दोन शब्द फिर इतना लिखित है सेरीज अरेन्जमेंट और पैरल अरेन्जमेंट ओके मैं ये रिनेटेड क्वेश्चन तुम्हारा आज डिस्क्रिप्शन मिलते हैं ओके okay, मला जेवड़े पंद्रह वीस तीस क्वेश्चन सापड़ी ना ये संबंधित ये संबंधित सगे तुम्हारा देन कलर कोडिंग से एखा दुसरा प्रश्न मैं ऐड करेन आता समझू घयातले टिपिकल क्वेश्चन चार पांच आते हैं ना तो नेक्स्ट लेक्चर मे घे मैं होल कि अकरावी की तैयारी होल अकरावी की टॉपिक सी टी सी आता बर का मत रोज एक लेक्चर तो आप घतो है गंम्मत अभी है मैं परत पर संगाइच है कि हे जे टॉपिक है ना ये सी ई टी चाहे आत्ता जे देता है ना तुम खूब उपयोगी है ओके मैं चला वर्षभर परफेक्ट अभ्यास कराए तुम्हारा सपोर्ट नेहम्मी आला पाजे बेस्ट ऑफ लक धन्यवाद